está con nosotros, Cristian Jiménez. Bienvenido. Estamos aquí con el camarada que viene directamente desde Sentido FM 89.3. Yeah. 9-3, sí, eh, ahora lo pegué. De 7 a 10 de la mañana. 3 de 7 a 10 de la mañana. Buenísimo el programa. Camarada, no sé su, sus temas, pero usted vio esto. Porque eh, la... hay, hay, sí, sí, pocos sí. dominicanos lo han visto y queremos poner esta primicia. <risa> Espónmela, por favor. My question is: The Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the mouths of Haitian people, especially pregnant Haitian people, already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes, are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? De la homofobia y la transphobia. Colorism in this case. Well, 85 percent of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race, a real issue of race. There is an issue of race. Well, that's my opinion. That's your opinion, and I am telling you. It's not an opinion. It's something that a lot of my opinion is that people darker than you could tell me. I mean, this should be a respectful exchange. But it's not entering discussion. So don't please do not. I would love it to be. Tiene que intervenir la moderadora. So we have never had a problem. I mean, of race. In any society, you have a small, a small area that you can have uh, problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic uh, country, and and that respect and fight for the rights of the people. That's unacceptable. What I am telling you, that's not a white problem in the Dominican Republic because we are mixed race. Most, uh, 85% is a mixed race. We are also uh, uh, daughters or grandsons of also of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that, that has this amount of statistics uh, about a maternity hospital. Could you tell me, could you name just one country in the world that 35% of its maternity uh, beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no the one United States, I believe. I don't think the United States have a 35% occupied by... Perfecto, by déjamelo ahí. Déjamelo ahí, camarada. Porque okay, hay incluso dominicanos que hay que ponerle eso, que no están convencidos de muchas cosas. Así, y Pero la, la jovencita, al final con mucha soberbia, uh -huh. le deja la palabra en la boca. O sea, ella quería ir a exponer una eh, posición. Ustedes me hicieron no el slow motion que yo mandé. No va a preguntar. Me... Y la verdad que ella... Mira, mira la bueno, actitud del presidente, presidente, perdón camarada, sí. mira. Cuando ella termina, mira en cámara lenta... Mira, ella se va ahí. Vamos a ver. Eso es horrible. Mira, ahí se va. Mira cómo se queda el presidente, como... Por Dios. Yo que quería verlo en slow motion. <risa> Ahora, ella... Eh, Mala inteligencia emocional hecha por... Este tiene problemas con su inteligencia emocional. Pero déjelo eso, ahí. Que eso en el, escenario, en el escenario de su universidad, una universidad de élite, la Universidad de Colombia. Sí. Hay que tener y de buenos, mucho prestigio. buenos números sí. y es muy cara. Entonces, si eso en ese escenario con un presidente de un país amigo, ¿qué sería discutiendo con sus compañeros? Uh -huh. Probablemente sea una gente muy agresiva. Eh, claro, hubo mucha indignación de parte de los dominicanos. Entonces, eh, hubo también un lenguaje muy duro eh, contra ella y por eso la joven Griffith no vaya a pensar que tenía razón cuando hablaba de homofobia transfóbica, no la había oído esa. De nueva, la de nueva. Trans. transfobia. Es como, sí, en investigación. Sí, como, trans. Los, como los trans. La fobia a los trans. Género. De los trans. La fobia a los trans, pero no lo había oído. Transexuales. Eh, Mira, hay gente... Digo, tiene sentido, transfobia, homofobia, correcto. 
Lo que tenemos que tener claro es que hay gente que piensa así, hay gente que puede estar manipulada, hay gente que se reúne con grupos que piensan de esa manera. Lo raro es que ella es compañera de una dominicana, es pareja de una dominicana y ha venido a República Dominicana. Pero hay gente que piensa así, quizás no sea lo más grave. Lo más grave es que la ONU, una suerte de cabeza del mundo, aunque ha perdido mucho, eh, la ONU no asume su responsabilidad y el gobierno dominicano se lo dijo ayer. ¿Cómo nos van a criticar? Se lo dijo a, a, a un funcionario de ONU sobre derechos humanos en Haití, que dijo que no podíamos hacer eso por humanidad. Bueno, por humanidad ustedes vieron intervenir hace rato y el gobierno dominicano en diferentes presidentes se lo ha planteado por mucho tiempo y ustedes irresponsablemente miran a otro lado. Una vez República Dominicana toma una decisión, entonces ustedes quieren llamar la atención. Uno de los dueños del mundo, Biden, dijo hoy ante la ONU que qué espera la ONU para intervenir en Haití. Y aún así no reacciona. Porque Estados Unidos, y lo he dicho muchas veces aquí, con una enorme vocación interventora, a nosotros en el 65 dijeron que había en riesgo vida... Pero los haitianos no son comunistas. Sí, entonces que había en riesgo, intervinieron, han intervenido en muchas partes del mundo. El problema es que meterse en Haití... Podría ser fácil, el problema es cómo salir. Ya ONU fracasó con la minustad, lo que dejaron fue cólera, miles de muertes en Haití y de este lado, porque cólera llegó aquí en ese momento, no quisieron asumir su responsabilidad. Cuando Haití demandó, tampoco quisieron eh, asumir compensación alguna. Entonces, en este escenario, tenemos enemigos, tenemos gente manipulando y... Ha comenzado una campañita internacional de medios, New York Times hizo un reportaje sí. bárbaro. Eh, la agencia EFE también ¿Usted mandó le dio a Pablo un reportaje Oye, de esa naturaleza. Sí. Extraordinario, bueno, muy Pablo. Bueno, muy bueno. Totalmente de acuerdo con Maquini. Brillante. Tenemos que saber que tenemos que enfrentarnos a eso día a día. Y es importante poder eh, tener instrumentos de defensas internacionales. A nivel local en este momento hay dificultades porque estamos en campaña. Aquí hay gente coincidiendo con, con Claudio Sepp, que es un carajo que, Así es. que solo hace campaña contra República Dominicana. Pero tenemos que explicarle al mundo, insistir en explicarle al mundo, que nosotros nos estamos defendiendo simplemente de unas bandas que el gobierno de Haití dice que no tiene control, aunque cuando el gobierno dominicano tomó medidas, reaccionó el gobierno haitiano y el primer ministro que le había dicho a Abinader que no apoyaba eso, salió a apoyarlo. Y sí, se pero lo están buscando al primer ministro, eso es incontrolable. Sí. El asunto es que ahí hay una élite empresarial y política que controla las bandas, tiene sus bandas y controla parte del gobierno. Entonces tú no tienes con quién hablar. Porque un día el, el primer ministro te dice una cosa y luego otra. Un día es víctima y otro es verdugo de nosotros porque nos denuncia. A ver qué él va a decir en la reunión de la ONU. El presidente va a hablar mañana a las 3, el presidente Abinader, va a reafirmar la postura dominicana, que es correcta, es correcta, eh, pero uno no sabe qué esperar de Haití y de la ONU menos. Por eso es muy bueno que estemos sobreactuando en la frontera. Esa sobreactuación me gusta que esté ocurriendo en la frontera. Igual a mí. Pésele a quien le pese. Igual a mí. Mañana va a ser un día muy tenso a horas del discurso del presidente. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. A mí me extraña de políticos dominicanos hablando de una actitud militarista dominicana. Sí. No, hay un problema, hay una advertencia y simplemente usted refuerza la frontera para no tener... Para eso es el ejército. Y ya el ministro de defensa está aquí. O sea, para está eso es el 